చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తొలి నాళ్ళల్లో నాగేశ్వరరావు గారు తన పాటలు పద్యాలు ఆయనే స్వయంగా పాడుకునేవారట కదా అంటే అప్పట్లో నాగేశ్వరరావు కదమ్మా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రంగస్థల మీద పాడే పాటలు పాడిన వాళ్ళందరూ కూడా పాటలు పాడుకునేవారు ఇప్పుడు కసు శివరా పాడేవాడు నల సీతారాం పాటలు పాడేవాడు నలరాముత పాటలు పాడేవాడు అందరూ పాడేవారు అన్నమాట పాటలు పాడిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు శాంత కుమారి పాడేది యశ్వర్ లక్ష్మి పాడేది సో వీళ్ళందరూ పాటలు పాడేవాళ్ళు ఎక్కువ ఏమాత్రం వాళ్ళకి స్వరజ్ఞానం తాళజ్ఞానం లయజ్ఞానం ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు పాటలు పాడి వినిపించేవాళ్ళు అన్నమాట వాళ్ళు కనుక నాగేశ్వర గారు పాడారు పాటలు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు అనమాట ప్లే బ్యాక్ సదుపాయం ఉంది కదా లేనప్పుడు కష్టపడవచ్చు ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు వాళ్ళు చక్కగా అందంగా పాడుతున్నారు ఆ పాటలు బాగా జనంలోకి తీరుతున్నాయి దాన్ని మనం కొంచెం బ్రేక్ బ్రేకప్ చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో నాగేశ్వర గారు తెగించారు తెగించి ఘటసాల మాస్టర్ చేసి పాడించారు ఆ పాటలే పెద్ద అనుముచ్చాలు అయిపోయినాయి ఆ రోజుల్లో ఎక్కడ ఎవరి నోటి చూసినా ఘంటసాల మాస్టర్ తరుగు పాటలే పాట పాడింది ఘంటసాల మాస్టర్ అయినప్పటికీ మనకి టైటిల్స్ లో మాత్రం నాగేశ్వరరావు గారు పాడినట్టుగా ఉంటుంది రికార్డు మీద అవునుంటుంది అయితే అక్కడ మా మాస్టర్కి చాలా తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేవారు అన్నమాట ఆ రోజుల్లో ఆయన కూడా చాలా అమాయకంగా ఉండేవాడు సినిమాకి ఎంత డబ్బులు ఇస్తారా పాటకి ఎంత డబ్బులు ఇస్తారా అనేటువంటి పాపం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు యాభై రూపాయలు తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయని ఆయన చెప్పుకుంటారు అన్నమాట ఆ తర్వాత ఆయన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత నిరంతరం కూడా పాట ఎంత బాగా వస్తుందని కృషి చేశారు కానీ పాటకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుందని మాత్రం ఆలోచించలేదు వాళ్ళు అది ఒక దైవారాధనలాగా వాళ్ళు పూనుకున్నారు అన్నమాట సంగీతం అంటే ఆ స్వరలక్ష్మికి అలాగా ఆరాధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ అంత గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు ఈ సినిమాకి మాటలు పాటలు కూడా అంతే ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి ఎక్కడ ఏ మాటను ఏ పదాన్ని తీసివేయలేము మనం అవును అంత శ్రద్ధ పెట్టి రాసింది ఎవరు సముద్రాలు రాఘవాచారి గారు అన్నమాట ఆయనకి ఒక అలవాటు ఉందమ్మా తొలిసారిగా ఆయన కథ రాసుకున్నప్పుడు నిర్మాత దర్శకులు ఎవరో పిలిచి కథ చెప్తాడు చదివి వినిపిస్తాడు సంభాషణలు కూడా వినిపిస్తాడు అన్నమాట ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే అడగమంటాడు అన్నమాట వాళ్ళు సందేహాలు లేకుండా క్యారీ గాను మీరు వెళ్ళిపోండి మీకు సందేహాలు మీరు చెప్పడం ఏంటి అని అనే వాళ్ళు కొంతమంది లేదా కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఘంటసాల బలరాయి ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చాలా సీరియస్గా ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు చేసే పనుల మీద లేదండి ఈ సని ఈ రెండు మూడు సీన్లు మాకు నచ్చలేదండి నాకు మీరు చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఆసక్తికరంగా లేదంటే ఆయన కష్టపడి మారుస్తాడు సో ఏంటంటే కథ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఒక్కసారి ఒక గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తే మాత్రం తర్వాత మరికి ఎవరు వీరి వీరిచి చూపించరు వీళ్ళతరు ఆయన మాటలు రాసుకెళ్ళిపోతారు పాటలు కూడా రాసుకెళ్ళిపోతారు అన్నమాట మాటలు రాస్తానికి ఇక్కడ పాట అవసరం అయితే ఆ పాట రాస్తారు అక్కడ అలాగే మాటలు రాస్తాను కాక ఏదో ఇక్కడ తంత ఉంది ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రా ఆకర్షణ ఎక్స్ట్రా అట్రాక్షన్ ఏదో కావాలి అదనపు బలం చేకూరాలి సన్నివేశానికి అంటే పాట రాస్తాడు పాట సినిమాలో ప్రధానంగా చూడు చేసుకుంది ఎప్పుడంటే ఓ పది సన్నివేశాల్లో వచ్చేటువంటి కథాంశాన్ని ఓ పాటలో చెప్తారనమాట ఆ పాటలు అందుకే వచ్చాయన్నమాట ఓ పాటలో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఓ హీరో పెద్దోడు అయిపోతాడు ఒక హీరోయిన్ పెద్ద అయిపోతుంది ఓ హీరో హీరో చదువు నేర్చేసుకుంటాడు అయితే ఒక హీరోకి ఏంటంటే ఒక కష్ట కష్టాల కడలలో తేలిపోతున్న హీరోకేమో ఆ పాటలో మొత్తం అంతా చూపించేస్తారనమాట అందుకోసం పాటలు పుట్టబడ్డాయి తర్వాత మామూలు పామర జనాలకి ఏంటంటే ఓ పాటలో ఆ హీరో హీరోయిన్లు తదాత్మ్యంలో ఆదమర్చిపోయి ఆ శృంగారంలో మునిగిపోతున్నట్టయితే చూసే ప్రేక్షకులకు ఒక పెద్ద రిలీఫ్ అన్నమాట ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారా ఎంత అందంగా ఉన్నారా ఎంత మధురంగా పాడుకుంటున్నారా ఎంత ప్రైవసీ వాళ్ళంతా పాటలాడి అంతే కదా ఏ కొరలు చాటునో లేకపోతే ఏదో కొండలు వాగులు వంకలు మంచి పూల తోటలు ఇవే కదా ఆ దృశ్యపరంగా కూడా ప్రేక్షకుని అలరిస్తాయి అన్నమాట అది వాళ్ళ తాలూకు అందుకోసం పాటలు ప్రవేశపెట్టారు అందుకోసమే పాటల మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని ప్రేక్షకుడికి కనెక్ట్ అయ్యేలా చేశారనమాట అప్పట్లో సినిమాలకి సంబంధించి కథ ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఒక దర్బార్లో వినిపించేవారు అప్పుడు ఎవరు ఒపీనియన్స్ వాళ్ళు చెప్పేవారని ఇంతకుముందు మీరు చాలాసార్లు చెప్పారు కదా బాలరాజు సినిమా చెప్పుకోవడానికి ఏమీ ఉండదు శాపం కిందకు రావడం వెంట పడడం చాలా చిన్న లైన్ కూడా అది సో మరి కథను చెప్పినప్పుడు ఎవరు ఆ దర్బార్లో ఎవరైనా స్పందించారా ఇదేం కదా లేకపోతే చాలా బాగుంటుంది అనో ఏదో ఒకటి ఏమైనా వచ్చాయా అంటే దర్బార్ని బాగా మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు అన్నమాట నాగిరెడ్డి చక్రపాణి వాళ్ళు అదేమో డివి నరసరాజ్ గారు పాలగం పద్మరాజ్ గారు వీళ్ళందరూ ఉండేవారు అన్నమాట జూనియర్ సముద్రాలు వీళ్ళందరూ ఉండేవారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా కథా దర్బారు వాళ్ళకి సరదా 
కథ పదే పదే వినడం సహజం అన్నమాట వాళ్ళు ఎలా వింటారంటే రామారావు గారు మొదటిసారి విన్నప్పుడు ఏదైతే స్పందన వచ్చిందో దర్బార్లో మళ్ళీ ఆరు మాసాల తర్వాత కథ విన్నప్పుడు అదే స్పందన రావాలి ఆ అమ్మాయి అంటే ఏమిటి ఒక ఆరు మాసాలు అయినప్పుడు కూడా ప్రేక్షకులు ఈ కథను మర్చిపోలేకపోతున్నారు కథకి బాగా స్పందిస్తున్నారు నవ్వే దగ్గర నవ్వుతున్నారు ఏడ్చే దగ్గర ఏడుస్తున్నారు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారని వారికి నమ్మకం కలిగినట్టయితేనే ఓ బైండ్ బుక్ తయారు చేస్తారన్నమాట ఇక్కడ కూడా మన ఘంటసాల బలరాయి గారు కూడా పెద్ద ఆయన దగ్గర ఉన్నట్టు కళా దర్శకుడు ఉండేవాడు కెమెరామెన్ ఉండేవాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉండేవాడు వీళ్ళందరి సమక్షంలోనే కథ చదివించుకుండేవారు డైలాగ్ చదివించుకుండేవారన్నమాట వీళ్ళందరూ వాళ్ళు తాలూకు అభిప్రాయాలు చెప్పేవారు అనమాట ఓవరాల్గా వీళ్ళందరికంటే పెద్ద బ్రెయిను ఘంటసాల బలరాయి గారిది ఆ రోజుల్లో అంటే బాగా నిష్ణాతుల మాట సినిమా సినిమాల కోసమే వాళ్ళు పుట్టారు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు కరెక్ట్గా ఉంటే ఏమయ్యా కొంచెం ఆ సన్నివేశాలు రెండు మార్చే ఏర్పాటు చేయనేవారు ఒకవేళ ఈయన బాగా నచ్చినట్టయితే మరి ఆ సన్నివేశాలు మార్చి మనకి కాదు కరెక్టే ఈ సని మీ రాసిన సన్నివేశాలు బాగానే ఉన్నాయి బాగా జనంలో చొచ్చిపోతాయి గో హెడ్ అనేవారు అన్నమాట అలాగా ఓకే చేసిన కథే బాలరాజు అందులో ఎంత లైట్గా ఉంది ఎంత హెవీగా ఉంది ఎంత వెయిట్గా ఉందని కాకుండా అందులో ప్రేక్షకులను అలరించే విషయాలు ఏమి ఉన్నాయి తర్వాత మన తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒకసారి మనం పునరాలోచించుకుంటుంటే ఎప్పుడు కూడా హీరోయిన్ను హీరో చుట్టూ తిరుగుతూ తన ప్రేమను వ్యక్తం చేయడమే ఎక్కువ ఇష్టం మాట అంటే ఆడియన్స్కి కామన్ ఆడే అనేటంటే తను ఒక అమ్మాయి ఎవరో ప్రేమించాలి వెంటబడాలి వెంటబడి ఆ ప్రేమను వ్యక్తం చేయాలి వాడి కోసం పడరాని పాటలు పడాలి ఆ హ్యూమన్ యూగో అది ఆ నేచర్ అనమాట అట్లాంటి సినిమాలు అన్నీ సూపర్ హిట్స్ అయినాయి అన్నమాట అదే ఫార్ములా బాలరాజులో అంటే ఈ రోజుల్లో తీసే సినిమాలకి ఆ తర్వాత తీసే సినిమాలకి ఇది ముందే ఆవిడ ఆజ్యం పోసింది అన్నమాట ఇది ఫస్ట్ బాలరాజ్ అంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్లో కదా ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో వచ్చినటువంటి బాలరాజు కనుక ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములాని అడాప్ట్ చేసింది బాలరాజ్ సినిమా కథ లైన్ చిన్నదే అయినప్పటికీ దాన్ని మలచిన తీరు మాత్రం అద్భుతం అనే చెప్పారు ఈ సినిమాలో బాలరాజుగా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు సీతగా ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఒదిగిపోయారు అంతే ఒక బాలరాజు అంటే నాగేశ్వరరావు గారే ఒక సీత పాత్ర అని అంటే ఎస్ వరలక్ష్మి గారే ఇంకా వేరే వాళ్ళని మనం ఊహించుకోలేం ఇప్పటికీ కూడా ఎలా తెర మీదకి వచ్చారు వాళ్ళని ఎలా ఎంపిక చేశారు అక్కడ ఏమిటంటే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా యాక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో నాగేశ్వరరావు గారి కంటే పెద్దవాళ్ళు హీరోయిన్లుగా నటించారు పెద్దవాళ్ళు అన్నమాట ముగ్గురు మారాఠీలు ఉందనుకోండి అందులో ఇంకెవరో శాంత్ కుమార్ ఇంకెవరో ఉన్నారు అన్నమాట ఇట్లాంటి వాళ్ళు హీరోయిన్గా నటించారు అన్నమాట ఏంటమ్మా ఈ అబ్బాయి పక్కన ఎలా యాక్ట్ చేస్తాను హీరోయిన్గాను అని అనుకునేవారు అన్నమాట పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ కూడా హీరోయిన్గా నటించేవారు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా నాగేశ్వరరావు పక్కన నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అంజనీదేవి అంజనీదేవి వరకు కూడా నాగేశ్వరరావు గారు అంటే పెద్ద అనుకుంటా కానీ ఒక యశ్వర్ లక్ష్మి మాత్రం అప్పటికి ఈడు జోడు సరిపోయేది అంటే చూసారా మామూలు టీనేజ్లో కలుసుకున్నారంటారు కదా అలాగా నాగేశ్వర ఏజ్కి యశ్వర్ లక్ష్మి ఏజ్కి చక్కగా సరి సమానంగా ఉందన్నమాట నాగేశ్వర కంటే ఓ రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు చిన్నదై ఉంటుంది కానీ నిజంగా వాళ్ళు భార్య భర్తల అన్నట్టుగా నటించారు అనమాట ఎస్ వరలక్ష్మి గారిని ఎలా ఎంపిక చేశారు ఎవరన్నా అంటే అప్పట్లో కాంపిటీషన్ ఏమైనా ఉండిందా కాంపిటీషన్ ఏమి లేదు అక్కడ ఎస్ వరలక్ష్మిని ఎంపిక చేయడానికి కారణం అంజలి దేవి కాల్ షీట్లు ఏమో కుదరలేదు అయినా బలరాయ గారు అడిగారు కాబట్టి నో అంటే బాగుండదు కదా అని ఒక గెస్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేసింది అనమాట అప్పుడు అందరికి కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి నాగేశ్వర గారితో చేద్దామని ఉబరాట పడుతుండేది ఆ విషయం తెలిసి అన్నమాట ఇమీడియట్గా రెడీమేడ్గా కాల్ షీట్లు ఎవరికి ఉన్నాయంటే యశ్వర్ లక్ష్మికి ఉంది లేదా ఇంకా ఎక్కువ పాటలు ఉన్నాయి కనుక పాటలు మళ్ళీ ప్రేమ యొక్క అవసరం లేకుండా యశ్వర్ లక్ష్మి పాటించవచ్చు మూడోది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య రొమాన్స్ చేయాలంటే ఇష్టపడి రొమాన్స్ చేయాలని సిద్ధంగా కూడా ఉంది యశ్వర్ లక్ష్మి సో ఇన్ని కారణాల చేత యశ్వర్ లక్ష్మిని బుక్ చేసుకున్నారు అనమాట నాగేశ్వర పక్కన ప్రాణం పెట్టి నటిస్తుంది తన పాటలు తనే పాడుకుంటుంది చాలా అందగత్తి చలాకీగా ఉంటుంది సరదాగా ఉంటుంది కాల్ షీట్ ప్రాబ్లం లేదు ఎన్ని కారణాలు వెయ్యి కారణాలు ఉన్నాయన్నమాట యశ్వర్ లక్ష్మిని పెట్టుకోవడానికి సో ఇద్దరిని కలిపి కలిపి ఇంకా మీదే సినిమా అనేసరికి వాళ్ళిద్దరూ మరి ఆదమరిచి యాక్ట్ చేశారు అనమాట మైమరిచిపోయి యాక్ట్ చేశారు వాళ్ళు సినిమా మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే అంజలి దేవ్ గారు ఒక చిన్న రోల్లో కనిపిస్తారు అవునవును బట్ అంజలి దేవ్ గారు అప్పటికే స్టార్ హీరోయిన్ మరి చిన్న పాత్ర వేయడానికి చిన్న వేషం వేయడానికి ఆమె ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు అంటే నేను చెప్పాను కదమ్మా
అయితే మీరు ఎలాగైనా మా సినిమాలో ఉండాలి అనేసరికి ఏంటంటే ఆవిడ ఒక గెస్ట్ రోల్గా వచ్చేసింది తీయని ఈ తొలి రే ఏదో పాటను చూసారా అది ఒక్కలంక సరళ పాడింది మాట ఆ పాట ఆ పాట ఆ రోజుల్లో పెద్ద ఫేమస్ మాట ఒక డ్రీమ్ సాంగ్ లాగా ఉండేది మాట ఆ పాట ఆ పాటలో అంజలీదేవి కూడా చాలా బాగా నటించింది మాట ఆ పాట ఆ డ్యాన్స్ ఆ డ్యాన్స్ని చూసే సావిత్రి గారు సినిమాల మీద ఆకర్షణ పెంచుకున్నారు ఆ డ్యాన్స్ కోసమే జమున గారు చాలాసార్లు ఓ పదిసార్లు సినిమా చూసుకుంటారు అన్నమాట అంటే ఆ పాట ఒక సినిమాతారులు లేదా కళాకారులు అయినటువంటి వాళ్ళకే అంత ప్రత్యేకంగా ఉండి వాళ్ళని అంత ఉరువు తొలగించినట్టు ఆ ప్రేక్షకులు అంత ఉరువు తొలగిస్తుంది కనుక అంజలీదేవి గారు బలరాణి గారి మీద ఉన్న గౌరవం కొద్దీ తను చేశారు చేసిన దానికి నూటికి నూరు రూపాయలు న్యాయం చేకూర్చారు అన్నమాట ఇతర పాత్రల సన్నివేశాల కోసం ఏం చెప్తారు ఇతర పాత్రలు అంటే అందులో ఇంకేమున్నాయి మిగతా పాత్రలు అన్నీ ఆ ప్యాడింగ్ క్యారెక్టర్లే తప్ప పెద్ద క్యారెక్టర్లే ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో ఆ సీతారామ్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది అంజలీదేవి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది తర్వాత కస్తూరి శివరావు క్యారెక్టర్ ఉంది శివరావు గారికి ఈ సినిమాతో చాలా మంచి స్టార్ డమ్ వచ్చిందన్నమాట ఆ కామెడీ చాలా గొప్ప కామెడీ కనుక చాలా మంచి స్టార్ డమ్ ఉంది ఆయన రెమ్యూనరేషన్ కూడా బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఇలాగ మిగతా క్యారెక్టర్సే ఉన్నాయి వీళ్ళు వీళ్ళ పాత్రలు ప్యాడింగ్ క్యారెక్టర్సే కథ అంతా ప్రధానంగా జరిగింది దేవేంద్రుడు ఎస్ వరలక్ష్మి దేవేంద్రుడు క్యారెక్టర్ సీత క్యారెక్టర్ బాలరాజ క్యారెక్టర్ రామారావు గారు సినిమాలో ఇరవై పాటలు ఒక పాట రెండు పాటలు పాడుకున్నామంటే ఓకే పర్వాలేదు కానీ మాక్సిమం తన వర్షన్ సాంగ్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి గారే పాడుకున్నారంట పద్యాలతో సహా అంటే ఇక్కడ ఎస్ వరలక్ష్మి గారి గురించి ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆవిడ సంగీత శ్రేష్ట సంగీతం చాలా బాగా పాడుతుంది తర్వాత ఆవిడ గొంతులో ఒక మాధుర్యం ఉంది ఎవరి గొంతులో కూడా ఉండదు అన్నమాట ఒక స్వీట్ హస్కీగా ఉంటుంది వాయిసు రెండోది అప్రయత్నంగా గమకాలు వస్తాయి అన్నమాట ఆ గమకాలు ఇంకెవరు వేయలేరు ఆవిడ ఏ పాట పాడినప్పుడు కూడా అందులో ఒక జిలుగులు డై అంటే దాన్ని డైనమిక్స్ అంటారు అన్నమాట అవి అప్రయత్నంగా వస్తాయి అన్నమాట అందుకే యశ్వరలక్ష్మి గారి పాటకి అంత డిమాండ్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ చనిపోయినంత వరకు ఆవిడ పాటకి ప్రత్యేకమైన డిమాండ్ ఉంటూనే వచ్చింది అన్నమాట అందువల్ల యశ్వరలక్ష్మి పాడిన పాటలు ఆవిడ ఏ ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆ హస్కి స్వీట్ హస్కీగా ఉండే వాయిస్ కానీ ఆ స్వీట్ గమకాలు కానీ వాటంతా అవే పడిపోతుండే అదే ఆవిడ పెద్ద పాటకి అసెట్ మన సినిమా అంతా చూడండి అంత అడవిలోనే ఉంటుంది అవును ఎక్కడ అడవిలో తీశారు అప్పట్లో ఎక్కడ అడవులు చుట్టూ వీళ్ళు పరిగెట్టారు తిరిగారు అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అవును అంటే ముందుగా వీళ్ళు అడవిలో చేద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళారు వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ షూట్ చేస్తే టెక్నికల్గా ప్రాబ్లం వచ్చింది అప్పటికి ఇంత టెక్నికల్ వాల్యూస్ టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు కదా షూట్లోనూ ఆ లైట్ వేరే వేరియేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయన్నమాట ఏమో చచ్చిపోతామని చెప్పేసి వెంటనే వాళ్ళు ఆలోచన మార్చేసుకున్నారు అనమాట ఆలోచన మార్చేసుకొని ఓ స్టూడియోలోనే న్యూటోన్ స్టూడియోలోనే వాళ్ళు సెట్టింగ్ వేసి అడవి సన్నివేశాలన్నీ చేసుకున్నారు అనమాట అందుకే అంత ప్రశాంతంగా చేసుకోగలిగారు అనమాట మీరు ఏ సన్నివేశాన్ని చూసినా సరే సెటిల్డ్గా నిజంగా మీరు ప్రేమించుకుంటున్నారేమో అని భ్రమ కలిగేలా చేశారు అనమాట నిజంగానే అడవిలోనూ ఎక్కడెక్కడ పరిగెడుతున్నారు అని కూడా అనిపిస్తుంది మనకి అవునవును ఎక్కడ ఒక స్టూడియోలో జరిగినట్లు అంటే ఒక సెట్ వేసి తీయడం ఓకే కానీ ఒక అడవిని చూపించడం అది స్టూడియోలో ఒక సెట్లా అనేది మాత్రం కొంచెం కష్టమే కదా అవును మనం చూస్తే మాత్రం నిజంగానే ఏదో అడవిలో తీసారేమో అవును అలాగే ఉండేది మరి ఆ రోజుల్లో అలాగే ఉండేది బాలరాజు సినిమాకి నాగేశ్వరరావు గారికి ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళు బాలరాజు సినిమాకి మొదట్లో రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వలేదు ఏమిటంటే అది అప్పట్లో నాగేశ్వరరావు అంటే తన సొంత బిడ్డలా కదా గర్సల బలరాణి గారికి అప్పట్లో పాతి వేల రూపాయలు ఎంతో రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారు తర్వాత ఏదో విలువైన కానుక ఇచ్చారు ఏదో అనుకున్నారు అనమాట నాగేశ్వరరావు గారికి కానుక అంటే మరి కారుని ఇచ్చారో ఏమి ఇచ్చారో అనుకుంటారు అనమాట అది అవన్నీ అనుకోవడమే తప్ప నాగేశ్వరరావు ఎప్పుడు ధృవపరచలేదు కానీ బాలరాజ్ సినిమాకి మాత్రం పెళ్లి సమయంలో ఘంటసాల బలరాయి చాలా మంచి కాస్ట్లీ బహుమతులు ఇచ్చాడు ఆ విషయం తెలుసు 